നമസ്കാരം സിറ്റി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബി ജെ പി മതേതരത്വത്തിന് എതിരല്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മത ന്യൂനപക്ഷ സൗഹാർദ്ദ കൂട്ടായ്മ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു ദേശീയ കുഷ്ഠരോഗ പക്ഷാചരണ പരിപാടികൾക്ക് ജില്ലയിൽ തുടക്കം ജില്ലാതല സന്ദേശയാത്ര പര്യടനം തുടങ്ങി ത്യാഗരാജ പുരന്തരദാസ സംഗീതോത്സവം മുപ്പതാം വാർഷികത്തിന്റെ നിറവിൽ ഈ വർഷത്തെ സംഗീതോത്സവം രണ്ടിന് തുടങ്ങുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ജില്ലാ ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരം ഫെബ്രുവരി പത്തിന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു ഒരുങ്ങുന്നത് പതിനേഴ് കോടിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോട്ടച്ചേരി പട്ടറെ കന്യരാശി വയനാട്ടുകുലവൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് തെയ്യം കെട്ടുത്സവത്തിന് കലവറ ഒരുക്കാൻ പടിഞ്ഞാറേക്കര പാടത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി ഇറക്കി പുല്ലൂർ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്ര അരയാൽ കീഴിൽ കളിയാട്ടത്തിന് നാടൊരുങ്ങുന്നു അടയാളം കുറിക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി ബി ജെ പി മതേതരത്വത്തിന് എതിരല്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന മത ന്യൂനപക്ഷ സൗഹാർദ്ദ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മതേതരത്വത്തിന് ബി ജെ പി എതിരല്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ ബി ജെ പിയെ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വികാസയാത്രയുടെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് നടത്തിയ മത ന്യൂനപക്ഷ സൗഹാർദ്ദ കൂട്ടായ്മയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ കയറിയാല് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അവർക്കിവിടെ പള്ളി പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവില്ല അവരെയൊക്കെ വീട്ടു വന്നെങ്കിൽ മത സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ പല പ്രചരണങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നര വർഷത്തോളമായി മോഡി സർക്കാർ അധികാരം വേണ്ടിട്ട് സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ പ്രയോഗത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന സഹായം നൽകുന്ന ഒരു നടപടി ഇതേ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കാർക്കും ഉന്നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കെ വി മാത്യു അധ്യക്ഷനായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് ജോർജ് ആടുകുഴി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയ കുഷ്ഠരോഗ പക്ഷാചരണ പരിപാടികൾക്ക് ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നു പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സന്ദേശയാത്ര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ഗൗരി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ദേശീയ കുഷ്ഠരോഗ വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ഗൗരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോയ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയ രോഗങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പൊ ഇത്തരം ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ജനങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന് നമ്മുടെ ജില്ലയിലുടനീളം ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഈ വാഹന വാഹനം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും എത്തി ജനങ്ങളോട് അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുക ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്യോഗമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ പി ദിനേശ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ കെ കെ ഷാന്റി വി സി വിജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാവുങ്കാലിൽ കുഷ്ഠരോഗ നിർമ്മാർജ്ജന സന്ദേശയാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷനും കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹനുമാൻ ജിംനേഷ്യവും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ജില്ലാ ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരം ഫെബ്രുവരി പത്തിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കും നഗരസഭ ടൗൺ ഹാൾ പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷനും കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹനുമാൻ ജിംനേഷ്യവും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ജില്ലാ ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരം ഫെബ്രുവരി പത്തിന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടക്കും 
സീനിയർ ജൂനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലാവും മത്സരം നടക്കുകയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വിജയികൾക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം പതിനയ്യായിരം പത്തായിരം രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകും കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം കെ വിനോദ് കുമാർ എൻ എ സുലൈമാൻ ബാബു കുന്നത്ത് ഉദയകുമാർ രാജൻ എക്കാൽ നാരായണൻ പ്രൊഫസർ രഘുനാഥ് അജയകുമാർ നെല്ലിക്കാട്ട് രവീന്ദ്രൻ മുങ്ങത്ത് മനോജ് അമ്പലത്തറ രാജാക്കാനത്ത് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരുങ്ങുന്നു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നീലേശ്വരം പള്ളിക്കരയിൽ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കോസ്മോസ് പള്ളിക്കരയുടെ സഹകരണത്തോടെ പള്ളിക്കര അമ്പല മൈതാനിയിലാണ് ആവേശകരമായ മത്സരം നടന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നാല് ഹെഡൻഡുകളിൽ നിന്നായി അഞ്ച് ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എൻ എം സി എൻ ബി എൻ എം സി എൻ എ യൂണിറ്റി കേബിൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് പി സി എൻ ഉദുമ ആഷിത് കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്നീ ടീമുകൾ ലീഗ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മത്സരിച്ചു ഒടുവിൽ ഫൈനലിൽ എൻ എം സി എൻ ബി ടീം പി സി എൻ ഉദുമയുമായി ഏറ്റുമുട്ടി ആവേശം നിറഞ്ഞിരുന്ന മത്സരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഉദുമയെ പരാജയപ്പെടുത്തി എൻ എം സി എൻ ബി ടീം ജേതാക്കളായി ഫൈനലിൽ ടീം അംഗങ്ങളെ കോസ്മോസ് മാനേജർ കെ വി ബാലൻ സി സി എൻ എം ഡി കെ വി മോഹനൻ എന്നിവർ പരിചയപ്പെട്ടു നേരത്തെ മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിലേശ്വരം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മെൽവിൻ ജോസ് നിർവഹിച്ചു മനസ്സിലാക്കട്ടെ വായിൽ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രരചന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കലവെപ്പാണ് പൊതുവെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയൊക്കെ ഒരു ജില്ലാ സമ്മേളനവും സംസ്ഥാന സമ്മേളനവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കാണുന്നത് ഇത് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിപുലമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമുകളായി വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് സി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം മനോജ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി കേബിൾ ടി ഓപ്പറേഷൻ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ലോഹിതാക്ഷൻ കോസ്മോസ് പള്ളിക്കര ഭാരവാഹി പി വി രാജീവൻ കെ രഘുനാഥ് ശ്രീനാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി എൻ ചെയർമാൻ കെ പ്രദീപ് കുമാർ സ്വാഗതവും സതീഷ് കെ പാക്കം നന്ദിയും പറഞ്ഞു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ടീം അംഗങ്ങൾക്കും കോച്ച് മാനേജർ എന്നിവർക്കും ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു കെ പ്രദീപ് കുമാർ എം ലോഹിതാക്ഷൻ എന്നിവരാണ് ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് സുധീരൻ പി കെ സുമേഷ് മൈച്ച അനിൽ ഭീമനടി ശിവിരാജ് പ്രദീപ് കുമാർ വിജീഷ് കയ്യൂർ മനോജ് കുമാർ മനോജ് കുമാർ സിജു ചെടി റോഡ് പ്രകാശൻ പാലായി മണിക്കുട്ട കാഞ്ഞങ്ങാട് സദ്ഗുരു ത്യാഗബ്രഹ്മ സംഗീത സഭ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ത്യാഗരാജ പുരന്ദരദാസ സംഗീതോത്സവം രണ്ടിന് തുടങ്ങും മുപ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സംഗീതോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മൂന്ന് നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ത്യാഗരാജ പുരന്ദരദാസ സംഗീതോത്സവത്തിന് രണ്ടിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഗണേശ ക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തുടക്കമാവും സംഗീതജ്ഞൻ പ്രിൻസ് രാമവർമ്മ സംഗീതോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കും ചടങ്ങിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് റോട്ടറിയുടെ വൊക്കേഷണൽ എക്സലൻസ് പുരസ്കാരം നേടിയ ഇ വി ജയകൃഷ്ണനെ ആദരിക്കും സമാപന ദിവസം പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ ടി എം കൃഷ്ണ കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ത്യാഗബ്രഹ്മ സംഗീത സഭാ പ്രസിഡന്റ് ബി ആർ ഷണായി സെക്രട്ടറി ബി മുകുന്ദ പ്രഭു രക്ഷാധികാരി ഡോക്ടർ കെ ജി പൈ പല്ലവനാരായണൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു അടുത്ത അധ്യയന വർഷം
പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു എട്ടു വർഷത്തോളമായി കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ പഴയ ജില്ലാ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തോടെ പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങും ഗുരുവനത്ത് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിനായി റവന്യൂ വകുപ്പ് അനുവദിച്ച എട്ട് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും പതിനേഴ് കോടി രൂപയാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും കോട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണത്തിനുമായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് ക്ലാസ് മുറികളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുമാണ് കെട്ടിടത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് പി ടി എ കമ്മിറ്റിയുടെ നിരന്തര ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് പി കരുണാരനമ്പിയും മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ പി ടി എ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും പി ടി എ കമ്മിറ്റി സ്വരൂപിച്ചിരുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പ്രഭാകരൻ വാഴ്ന്നോറടി പറഞ്ഞു വളരെ കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഗുരുവനത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ജൂൺ മാസത്തോടു കൂടി തന്നെ അടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം നമ്മുടെ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പി ടി എ കമ്മിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ അധ്യാപകന്മാർക്കും ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ധാരണ അതിൻ്റെ അനുസാരം നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തോടെ പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഗുരുവനത്തിലെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണവും യാഥാർത്ഥ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഗുരുവനത്തിലെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ ഇവിടെ സർക്കാർ അനുവദിച്ച മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സാധ്യതയും തെളിയുകയാണ് ക്യാമറമാൻ ദിനേശനോടൊപ്പം അനിൽ പുളിക്കാൻ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കാഞ്ഞങ്കാട് കോട്ടച്ചേരി പട്ടറി കന്യരാശി വയനാട്ട് കുലവൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് വയനാട്ട് കുലവൻ തെയ്യങ്കെട്ട് ഉത്സവം മെയ് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ നടക്കും ചെരിച്ചിൽ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുറ പടിഞ്ഞാറേക്കര ജനകീയ കമ്മിറ്റി തെയ്യം കെട്ടുത്സവത്തിനായി പച്ചക്കറി കൃഷി ഇറക്കി കോട്ടച്ചേരി പട്ടരക്കന്യരാശി വയനാട്ടുകുലവൻ ദേവസ്ഥാനം തെയ്യങ്കെട്ടുത്സവത്തിനായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നാടൊന്നാകെ തെയ്യങ്കെട്ടുത്സവത്തിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ആദ്യ വയനാട്ടുകുലവിന് മുന്നിൽ കാഴ്ച സമർപ്പണത്തിനായി നാട് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ വിളഞ്ഞ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ചെരിച്ചൽ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയുടെ പടിഞ്ഞാറേക്കര ജനകീയ സമിതി പടിഞ്ഞാറേക്കര ജനകീയ സമിതിയുടെ വനിതാ കമ്മിറ്റിയാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ഇറക്കുന്നത് കൂട്ടായ അധ്വാനത്തിലൂടെ പച്ചക്കറി കൃഷി ഒരുക്കാനാണ് വനിതാ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം വാടംഗം ഹമീദ് ചേരക്കാടത്ത് വിത്തെടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പച്ചക്കറി എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി നമ്മൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അശോകൻ കൽപ്പക അധ്യക്ഷനായി വേണുരാജ് നമ്പ്യാർ കണ്ണൻ കുഞ്ഞി സതീശൻ പടിക്കൽ എൻ വി ബാലചന്ദ്രൻ നായർ കുഞ്ഞമ്പു വാഴവളപ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗക്കാരുടെ കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി മുഴക്കോത്തെ കെ വി സ്മിതയാണ് ഈ കലാകായിക പ്രതിഭ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ റോട്ടറി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഈ മിടുക്കി കലയായാലും കായിക വിഭാഗമായാലും മത്സര ഇനങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് മുഴക്കം സ്വദേശിനി കെ വി സ്മിത നടത്തുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ ഓട്ടം ഷോട്ട്പുട്ട് ഇനങ്ങളിൽ മികച്ച വിജയമാണ് സ്മിത നടത്തിയത് കലാമത്സരത്തിനും സ്മിത ഇതിനകം ഒട്ടേറെ ഉപഹാരങ്ങൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു കാഞ്ഞങ്ങാട് റോട്ടറി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലാണ് സ്മിതയുടെ പഠനം പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ കലാ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ സ്മിതയെ സ്കൂളിൽ അനുമോദിച്ചിരുന്നു മുഴക്കോത്തെ കെ വി സുലോചനയുടെ മകളാണ് സ്മിത ജന്മന തന്നെ ശാരീരിക പരിമിതി സംഭവിച്ച സ്മിത ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കലാ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു വീട്ടിൽ തനിക്ക് കിട്ടിയ ഉപഹാരങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷവും അഭിമാനവും നിറഞ്ഞ ചിരിയാണ് സ്മിതയുടെ മുഖത്ത്
പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പതിനാറിന് ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിന് ഇതേ സ്ഥലത്തല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടായിന് അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബസ് കിട്ടി നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം ഷോട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഷോട്ടിൽ നാലാം സ്ഥാനമാണ് കിട്ടിയത് ഇതിന് മുന്നേയും പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുൻപേ വയനാട്ടിൽ പോയിട്ട് വയനാട്ടിൽ പോയിട്ടും സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിധി സമ്മാനിച്ച വേദനകൾക്കിടയിലും യുവതിയെ മത്സരവും വിജയങ്ങളും ഏറെ ആഹ്ലാദപരിതയാക്കുകയാണ് കഴിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം മകളെ കലാ മത്സരത്തിലും കായിക മത്സരത്തിലും പങ്കെടുപ്പിക്കാനും തന്നെയാണ് അമ്മയുടെയും തീരുമാനം പൊയ്യക്കര യുവധാര ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളിലൂടെ നടന്നു വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു പൊയ്യക്കര യുവധാര ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് നടന്നത് സമാപന ദിവസം ഘോഷയാത്ര നടന്നു വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും മുത്തുക്കുടകളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് ഘോഷയാത്ര നടന്നത് ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സേവ്യർ ചിറ്റിപ്പള്ളി സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ സി കെ നാരായണ പണിക്കർ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു രതീഷ് പൊയ്യക്കര എം പൊക്ലൻ കാറ്റാടിക്കുമാരൻ പി കെ നിഷാന്ത് രഞ്ജിത് പൊയ്യക്കര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ കുട്ടൻ കല്ലിങ്കാൽ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് തിരുവാതിര അരങ്ങേറി തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് നാദകോകിലം ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേള ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് കടപ്പുറം വടക്കേ വീട് തറവാട്ടിലെ നാഗ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മം ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ നടന്നു പാമ്പും മേക്കാട്ടുകാരനവർ പി എസ് ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് കടപ്പുറം വടക്കേ വീട് തറവാട്ടിലെ നാഗ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മം ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ നടന്നു പാമ്പും മേക്കാട്ടുകാരനവർ പി എസ് ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു പുല്ലൂർ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്ര അരയാലിൻ കീഴിലെ കളിയാട്ടത്തിന് നാടൊരുങ്ങുന്നു കളിയാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി അടയാളം കുറിക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു പുല്ലൂർ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ അരയാൽ കീഴിൽ നാലു പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം കളിയാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങി മാർച്ച് എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ തീയതികളിലാണ് താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളും കളിയാട്ടവും നടക്കുന്നത് മുളവന്നൂർ ഭഗവതി വിഷ്ണുമൂർത്തി അടുക്കത്ത് ചാമുണ്ടി അന്തിയണങ്ങും ഭൂതം രക്തജാതൻ തെയ്യങ്ങൾ കെട്ടിയാടും കളിയാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി ക്ഷേത്രത്തിൽ കളിയാട്ടത്തിന്റെ തീയതി നിശ്ചയിച്ച് അടയാളം കുറിക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു കോലധാരികളും കലശക്കാരും മറ്റ് ആചാരക്കാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി മടിയൻ ക്ഷേത്രപാലക ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരക്കാരനായ കരിയൻ വയൽത്തണ്ടാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കേളുവിൽ നിന്നും അടയാളക്കുറി ഏറ്റുവാങ്ങി തുടർന്ന് ഫണ്ട് ശേഖരണവും നടന്നു പാരമ്പര്യ ട്രസ്റ്റിമാരായ പത്മനാഭ മധുരമ്പാടിത്തായർ നാരായണ കർത്തായർ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ വി നാരായണൻ വി കൃഷ്ണനോയക്കട നാരായണൻ മേശ്രീ എ കൃഷ്ണൻ കെ കുഞ്ഞമ്പു വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി കുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ബി ജെ പി മതേതരത്വത്തിന് എതിരല്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മത ന്യൂനപക്ഷ സൗഹാർദ്ദ കൂട്ടായ്മ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു ദേശീയ കുഷ്ഠരോഗ പക്ഷാചരണ പരിപാടികൾക്ക് ജില്ലയിൽ തുടക്കം ജില്ലാതല സന്ദേശയാത്ര പര്യടനം തുടങ്ങി ത്യാഗരാജ പുരന്തരദാസ സംഗീതോത്സവം മുപ്പതാം വാർഷികത്തിന്റെ നിറവിൽ ഈ വർഷത്തെ സംഗീതോത്സവം രണ്ടിന് തുടങ്ങുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ജില്ലാ ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരം ഫെബ്രുവരി പത്തിന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു ഒരുങ്ങുന്നത് പതിനേഴ് കോടിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോട്ടച്ചേരി പട്ടറെ കന്നിരാശി വയനാട്ടുകുലവൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് തെയ്യം കെട്ടുത്സവത്തിന് കലവറ ഒരുക്കാൻ പടിഞ്ഞാറേക്കര പാടത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷിയിറക്കി
പുല്ലൂർ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്ര അരയാൽ കീഴിൽ കളിയാട്ടത്തിന് നാടൊരുങ്ങുന്നു അടയാളം കുറിക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം